。袁之义，雷云，雷鸣，明年的今天，就是你们几个的忌日。拉出去斩了！不要杀我！放开我！放开我！放开我！不要杀我！放开我！放开我！放开我！放开我！我不要杀我呀！放开我！放开我！你站住！你这个杀人狂！本王在朝里有个称号。叫我小阎王，我若要人死，还没谁能活得下来。请问你是？县令。什么？我没听错吧？我是县令，县令。你真的是县令？对。两位姑娘，要办理文书，得先将户籍、出生地，还有家中人口一一报上。县衙存档后，还要有本县一位长期居民做担保人，才能落印下发。啊？怎么这么复杂呀、啊？那如果没有文书会怎么样啊？要是没有文书的话，你们就住不了客栈，也不能长期滞留此地，否则按律收押。如果没有担保，你能办成吗？这，这个，我没有办法。我相信你可以的，这事儿我真无能为力。这总可以了吧？这、这、这我做不了主啊！再拿一个，快点！这总可以了吧？两位姑娘，误会我了，我真是做不了主啊！你，哎。你到底是不是县令啊？应该是，应该是。两位姑娘，请坐，坐。两位姑娘要办理的是文书，对吧？我刚才已经把办理文书的相关事宜给你们介绍过了，真是缺一不可呀！尤其是担保人这一项，要是没有的话，真的是无能为力呀。要是，呃，实在不行的话，那我还得去托人。可是我们还要找人呢。你们这都定的是什么法律啊？莫名其妙的。这，这不是我定的规矩啊。这都是金船帮和赤水帮那两个帮派定的呀！哎呀，呃，二位姑娘有所不知啊，本镇依山临水，居民靠水为生。数年前呐、啊，官府腐败，为了反抗他们，就产生了这两大帮派。后来，这两大帮派发展的越来越大，后来就掌控了本镇的民生和命脉。这两个帮派相互制衡。不是也挺好的吗？天下太平啊！谁说不是呢？这一开始啊是还好，可是到后来啊，这两帮开始抢占地盘啊，这发生的血案那是不计其数啊。那你作为县官，怎么什么都不管啊？在我之前呢、啊，曾有三任县令，都想铲除两派势力，却都意外惨死了。哼，你当官的不为民做主，还不如回家卖白薯呢。不是我不为民做主。百姓呢，有了事都找这两大帮派来调停，我真是做不了主啊！其实半年前我调任此地时，这两帮的矛盾呢已经缓和了。金川帮和赤水帮的两个帮主都有心要和平共处，只可惜，只可惜什么呀？只可惜两个月前，金川帮二当家意外身亡了，金川帮就怀疑是赤水帮干的。这两帮的摩擦又开始了。最近又有传闻说，两帮帮主都在外面雇了绝顶高手，要铲除对方啊。所以才有了文书的法令。对。
这个两位姑娘，你看我把该说的都给二位介绍了，两位姑娘若要留下，还是尽快找一个人来担保吧，不然我也没有办法呀。去哪儿找担保人呢？你们好好想想，不然真没办法。哎，你是不是近视啊？多少度啊？近近近近视？嗯，我考过会试、电视。哦，考过近视，考过近视，没中。啊，没中。<笑>哈哈哈哈哈！见笑了，二位见笑了。说你呢，干嘛呢？哎，马都要生了，还聊什么呀？刘哥，我马上来，你们快点快点，我去取酒回啊。生马，县令都要管啊？这什么地方啊？真逗！两位帮主来了，里面请，里面请。呃，两位帮主请看啊。这牢房里面的犯人呢，我都已经转交其他地方了，现在绝无闲杂人等啊！啊，呃，这个牢房也都全新打扫干净过了啊！林妈帮主请放心啊，来，啊，里面请。啊，哇，你是来坐牢还是来度假的呀？对了，隔壁的牢房啊，按照雷帮主的要求已经改为厨房了，请您过目啊。化的设计了，雷帮主想的真周到，自配厨房，厨子把食物做好给兔子试吃，以防毒害。哼，不愧是欧姑娘，这样一来，凶手即便是有通天的本事，也飞不进来。<笑>雷贤侄想的可真周到啊！啊！<笑>小梅，啊，哎，这几天我不在家里，帮中的事务就转交给你了。嗯，不行啊，大哥，我什么都不懂啊。你是二当家，金川帮的事务，除了我便是你。若有什么办不了的事情，尽管到楼中来找大哥。嗯，好吧。好，这是大哥。送你的礼物，现在不要开。万一帮中出了大事，再看不迟啊！大事。莫大哥，莫大哥。你有没有看到苏放？昨晚你们回房以后，我就没见他。二当家，二当家，不好了，出事了！什么事啊？急急忙忙的。出大事了。谁都没有。县令，县令，过来！县令，哎，等等等，在这儿，过来，快，给我找锁匠，快，快去。
家放心，我们一定会查明大哥的死因。哎哎，让让，让让。回各位当家的，咱们这儿有个犯人，就是锁匠。放什么屁！把他叫过来！开门！哎呀，快点儿！你你你，快点儿！哎，说你的，快点儿！你急什么急？急什么急？这是着急的事儿吗？啊？这着急着急，你看，你看，真是的。去去去去去！我来，我开，让开，让开！哎哎，跟着你啊！爹爹爹！你们看看，都是你们把我爹害死的，看见没有？你们把我爹害死的！我执意，我跟你拼了！我跟你拼了！我跟你拼了！我跟你我跟你拼了！爹爹！雷爷，我告诉你，我爹就是被你们害死的，看见没有？睁眼睛看清楚点，我大哥也死了。是你哥害死我爹。我大哥没死。你们赤水帮派一个仵作，问问验尸怎么样？好。锁打开。少帮着没回来之前，你男人别想去。妈妈我呀，是管不着你了。你先让我吃口饭，吃吃吃就知道吃，我怎么留你这么个吃货啊？哼，我待腻了，你找别人玩去吧。想走？你的卖身契还在我身上呢。卖身契？爹，爹。抬到义庄存放着，以方便我们取证。好，那个来人呢？在。呃，把这些尸体都抬到义庄去。是。不用，我们自己来。大哥，你们几个过来。大哥，帮主。大哥，我们带你走。走，帮主。帮主，慢点，都慢点。走。大哥，站住！说走就走啊，都给我回来！袁志毅，你想怎么样？你还没完没了了是吗？我爹不能白死。那我大哥还白死了呢，我大哥还死了呢，就是。哼，既然你不依不饶，那我今天就来个公开审讯。坐。啊，坐。大家都消消气，消消气。那个，我给各位沏壶茶啊，你们慢慢聊。哎，你是县令。出了这么大的事儿，你吃到茶？哎呀，你看，各位管事儿的都在呢。我这个县令在这干啥呀？我还是沏壶茶，照顾照顾大家吧。啊！哎，喂，你到底说不说？开始啊！嗯，雷云，把昨天晚上看守牢房的护卫给我叫上来。
一尝之后才把菜给他们吃的吗？是的，厨子做好菜，亲自在我们面前喂给兔子吃。半小时后，兔子没有异常，我们才将菜端上去。这酒也是验火之后才端上去的。那酒菜备齐之后呢？大当家和元帮主准了厨子回家过除夕，我们把门锁好之后就一直在外头守着。这些酒菜没有吃完，看来两位帮主是在吃饭的过程中就中毒身亡了。对了。那些兔子怎么样了？兔子，兔子应该还活着。兔子还活着。郝家同说，两位帮主是在十一点之前死的，也就是子时之前。雷要是中毒身亡，而原帮主是被人从前捅了一刀。同一桌酒菜。为什么我大哥中了毒，而袁老帮主却没有呢？哼，这不很简单，毒是下在酒里的，雷要喝酒，而我爹从不喝酒。袁老帮主利用自己不喝酒的这一点，会不会把毒放在酒里？我大哥喝了之后，哈哈哈，雷先知，来，请，好。袁叔，你，雷贤侄，没想到吧？你还是上了当啊！生息的跑出了牢房。昨天晚上就出事了，为什么今天早上才报上来？他们昨天晚上都晕死过去了，哪还听到什么动静呢？这酒坛是我在步道发现的。这酒你们昨天都喝光了吧？难道这酒有问题啊？这酒里被下了迷药。可以让人昏睡几个时辰。对对对，我们一醒过来，就看见两位帮主就已经……哎呀，什么？这酒是你送的？没错，这迷药是我下的，可我迷昏他们，只是想半夜进来揍雷二爷。但是我爹不让我进牢门，人揍不成，我只好作罢。这说明这酒里的毒是你下的，我倒是想在雷耀酒里下毒呢。那你有证人吗？离开以后，我就去了碎花楼，再也没回来过。自然有人给我证明。怎么这么熟啊？啊！我想起来了，苏放之前不是被碎花楼的老板收留了吗？好，那就醉花楼走一趟。哎呦，少帮主来了，二位雷爷也大驾光临。这醉花楼怎么这么像妓院呢？苏放还说他老板娘对他很好，他被骗了吧？先别急，咱们进去看看去。那个，你走前面吧。嗯。袁少帮主，您来了。嗯，哎，请坐。<笑>珍珠呢？珍珠啊，珍珠不是在这儿呢吗？爷，他来了。哎呦，袁少帮主，哎、闪开！人呢？
。珍珠，跟诸位说说，昨天晚上你跟谁在一起？讨厌，人家还能跟谁在一起？当然是陪你了。哎，这个姑娘，昨天袁绍帮主是从什么时候开始跟你在一起的？昨天奴家从二更起就等少帮主来，可是少帮主一直没来，奴家就一炷香一炷香的数，数到第九炷香，少帮主才来呢。二更就是亥时，也就是九点。那他中途离开过吗？<笑>珍珠怎么会舍得少帮主离开呢？是不是呀，少帮主？老板娘啊，这位爷，您说、啊，呃，你们这儿有没有一位叫浮云的女子啊？呃，什么浮云啊？这没听说过呀。啊，啊这这苏凤之前不是明明说就是这儿吗？啊、站住！我们赤水帮的地方，岂是你们说来就来？说走就走的，要我爹住进你们县衙大牢，可是你们金船帮。现在我爹死了，你们就得给他抵命。来呀、啊，有。少帮主，都给我绑起来，送到县衙大牢。是。呃、啊，那个袁绍帮主，现在两方的斗争刚刚平息，你这又挑事儿，苦的可是百姓啊！给我住嘴！给我拿下！你少帮主，这边说，眼下时局险恶，我们不能和金砖帮闹翻呐！我爹就是太听雷耀的话，才被他们害得如此下场。我袁之义不会走我爹的老路，早晚要把他们金砖帮给吞了。帮主，帮主，我怎么了？外外面人打我！什么？敢打我赤水帮的人，走，跟我出去，去看看。来了，快去看看！快快快快快，快快走啊！你当我赤水帮这什么地方？轮得着你们来清理门户？我不单是为了金船帮，也是为了你们赤水帮讨回公道。金船、赤水两位帮主惨遭杀害，尸骨未寒，而凶手就藏在我们当中。听你的意思，凶手已经找到了。两位堂主，我是想问问你们，如果这凶手……是你们赤水帮的人，你们可会包庇凶手？雷帮主，这话什么意思？如果凶手确实是我们帮的人，我们绝不包庇。好，这么说吧，其实我们两帮的关系一直还不错，只是有人在背后挑事。现在我就是要把这挑事的人给揪出来，以为二位帮主在天之灵。雷帮主。此话有理，插什么嘴？我爹把你们养得太没规矩了吧？雷帮主，如果你真有证据，不妨直说。现在赤水帮我说了算，你们一个个居心叵测，要么是赤水帮的走狗，要么惦记着我这个位置。少帮主，请自重。老帮主生前曾留有遗言，我与帮内各位堂主和管事有权决定。你是否能继承帮主之位？我呸！一派胡言
，你们赤水帮的内务还请私下解决。今天我们来，只为揪出真凶。雷帮主，哎，你们这说来绕去的，凶手究竟是何人啊？哼，就是他。嗯帮主，如果你们提供的证据不能让人信服，你们金船帮就对我们赤水帮构成了诬陷之罪。真要如此，我们可要讨一个说法。那当然。过来呀、啊嗯！过来！过来！不不。常办过案呢、啊，好吧，那就当今天是你的处女秀吧。什么处女秀不处女秀啊？金船帮和赤水帮这两大帮派，我谁都得罪不起，弄不好连小命都得搭进去。好了，你什么都别多想，就秉公办案就行啊！快去，快去，快去！去去去，去不了。你快去，莫大哥。嗯君子动口，不动手啊！那就快去。啊！快去、啊！本官听闻，呃，县县衙，县衙大牢血血案已有重大突破，呃，你们都有什么证据吗？凶手就是我。他们说我毒死了雷耀，害死了我爹。县令，你觉得呢？还是听听雷帮主有何见解吧。袁志毅，你是着急了还是心虚啊？还想威胁朝廷命官？坐回去。回去啊！我，你不是有人证物证吗？拿出来。好，在信衙大牢血案之前，还有一个关联的案子，那就是雷烨的盗尸案。想必这件事大家都已经知道了吧？啊啊啊！哎，你们看，棺木上面有字。雷烨的尸体不翼而飞，棺材里只留下一句“索命留言”。
之后，元老帮主就被我金船帮茶楼的店小二袭击，店小二服毒自杀。由此，袁之意就认为是我金船帮威胁店小二这么做的，说我们贼喊捉贼，的确是有人贼喊捉贼，只不过贼另有其人。县令大人，呃，请传证人张家娘子。哦，呃，传证人，什么什么？张家娘子。呃，那个，传证人，张家娘子。是你，骗我夫君迷上赌博，输光了家里所有的财产，就连我也都赔了进去，把我家害成那样还不够，还让我夫君为你去死。家娘子，废话我也知道。你知道？你们认识吗？我怎么会认识他呢？好了，别哭了，起来说说你夫君是何人。哦，我夫君是茶楼的店小二，雷大当家喜欢去茶楼处理帮中事务，所以与我夫君接触的机会很多。袁之意就是看上了他这一点。才设下圈套，收买了我夫君。袁之意还要让我夫君下毒害死雷大当家。这个毒药就是袁之意给我夫君的，可是我夫君最终也没有勇气下手。没想到喝下这毒药的竟然是我夫君自己。我夫君死的。是你夫君喝了呢。袁之意带人来茶楼闹事，在我夫君倒茶加水的时候，他将写好的字条偷偷塞到我夫君的手里，要我夫君带人去挖墓盗尸，并在棺木上留言，然后埋伏在附近偷袭元老帮主。那你知道袁之意为什么要这么做吗？偷袭的仇自然好，这样袁之意就可以继任帮主之位。还可以有借口向金船帮开战，要是袭击不成，也可以挑起金船帮与赤水帮的矛盾，他便可以浑水摸鱼。可是这成与不成，我夫君都知道，他如果陷入这般境地，一定是活不了的。他就选择了赴约后自杀。老爷，给我做主啊！袁之意，你还真是恶毒。你连自己的亲爹都杀，你还有没有良心呢？血口喷人，一派胡言！你和这个女人一唱一和的，分明是在污蔑我。青天大老爷，民警说的句句是实话，这毒药确实是袁之意给我夫君的。你胡扯！我让张乾假装偷袭我爹，而且我的毒药也不是这个瓶子，你根本不是张乾的婆娘。张乾，没错。店小二的名字就叫张乾，可是从头到尾，我们都没有提到店小二的名字。你是怎么知道的？我原来袁少帮主和金船茶楼的店小二这么熟啊！我确实不是店小二张乾的妻子，我刚刚说的只是我的猜测，目的就是为了激怒袁之意。你们这是欺诈！请大家原谅我们的做法，因为知道真相的人已经死了，唯一一个知道真相的人就是他，袁之意。你。好你个少帮主，你你竟然指使人偷袭老帮主！我没有，我只是看不惯雷耀，我不希望再跟雷耀合作。而且，我并没真的对我爹下手。盗墓留言，那也不是我干的，是你们，是你们陷害我！你们算什么东西？你们陷害我
，你们一起陷害我是不是？袁少帮主，稍安勿躁，请坐。刚才那个呢，只不过是开胃小菜，正菜还在后头呢。接下来我们要说的就是县衙大牢的血案了。呃，呃，有有何证据啊？这把刀，你还记得吗？是你的吧？呃这就是杀害元老帮主的凶器，不可能啊！我的刀已经丢了，怎么会在你那儿呢？你们要相信我，不是我干的，我没有杀我爹，我我不可能杀我爹，那是我亲爹呀！你们还是不相信是吧？你们不相信的话，我有证人。那天晚上，我一直在醉花楼。我就知道你会这么说，要找珍珠是不是？我已经把他请来了。传珍珠。啊，传，传，传证人珍珠。除夕晚上，我是不是和你在一起，从没离开过？袁少帮主，除夕那晚是二更后到的醉花楼，之后就进了奴家的小住。但是，袁少帮主并没有多待。珍珠，你在说什么？袁少帮主让奴家帮忙隐瞒，说是要去处理一件帮务。奴家并未多想，只是觉得。袁少帮主带着刀从窗户出去，有点奇怪。珍珠，你知不知道你自己在说什么呀？啊！袁之意，珍珠姑娘不愿意再做假供包庇你，不会再有人帮你。珍珠姑娘，你继续说。后来，袁少帮主直打打了三更才回来的，是从窗户翻进来的。满身是血，奴家被吓坏了。袁少帮主要奴家保证，对此事闭口不提。这是他当晚换下的，曾嘱咐奴家烧毁。但是奴家再三考虑，还是留了下来。你，住手！住手！袁之意，你着急了，看见了吗？他着急了，你急了，这就说明证据确凿。呃，这么这么说来，袁之意杀害两帮帮主一案，证据确凿。呃，这个按律例，即刻收押，关入大牢，退堂。你说珍珠说的是实话吗？有什么不对劲的地方吗？我也不知道。哎哎，珍珠姑娘，珍珠姑娘，请问你住在几层啊？二层啊。那袁之意当时是怎么从窗户进出的呢？哎哎，袁少爷，您看是不是跟我们走啊？你们几个一定要注意我的安全！哎，一定！记住了吗？记住了吧？哎，记住了，记住了，记住了。难不成他是轻功飞出去的？他、啊、他是绑布条从窗户下去的。布布条？那这布条是什么颜色的？什么材质？又是几米长的呢？呃，嗯，奴家现在又不是在公堂上，你的问题
我,我不想回答。哎，去。你把吃的、用的、穿的都给我带来。哎哎哎，走。哎，好好好好好好。啊，帮主。嗯。啊，怎么啦？上官，你今天真帅！<笑>哎，你跟珍珠说什么了？嗨，不就是晓之以理，动之以情吗？不要以为你不在我就成不了事啊！不是，我觉得不太对劲啊！哎呀，好啦，你就让我做一回孤胆英雄吧。今天我特别开心，终于将袁之意这个小子绳之以法了。回去好好给大哥烧烧香。先不跟你说了，我得赶紧盯着他们。跟着我干什么？啊！跟着我就干什么？你怎么了？你小子敢打我？你我就打你怎么了？住手！少帮主！我剁了你！少帮主！少帮主,少帮主，你息怒啊！袁之义，你现在是犯人，不要太嚣张。你。老家头，你好了没有啊？来了，老齐，郝家头，你给我把谁带来了？苏放，苏放，苏放，你怎么跑这儿来了？我刚出门口就看见他了。你们去哪儿了？你是不是想起来什么了？睡啊！啊、哦，我就是看看你睡了吗？怎么了？找我有事啊？没什么事，啊、呃，也没什么事，就是想你了吗？别装了，说吧，<笑>到底什么事啊？今天的事，我仔细的想了一下，的确是我的错，我好像真的没有找到真相，可是现在。一点线索也没有啊！你也不用着急，要不，咱俩从头捋一捋。你看，嗯，两个月前，雷烨在郊外遇害。我听我大哥说，他当时赶到的时候已经晚了，但是从现场的血迹来看，凶手好像也受到了重伤。两个月前，城郊遇害。看来这次时间轨道出问题了。我两个月前就来到这里了。两个月前？哦、嗯。怎么了？袁之意被追杀，然后被咱们救下来，然后，然后就是雷烨的盗尸案。但袁之意死活也不肯承认他跟这件事有关啊！如果店小二能被袁之意收买，也可以被其他人收买啊！接下来就是那个帮主在大牢遇害
。哎，这大早上的，谁在敲鼓啊？嗯，冤鼓，像是衙门口的冤鼓。走，回去。我有冤情，他能有什么？为人鸣冤，为谁鸣冤呢？袁之义，他是被冤枉的。何以见他？因为他今晚会被人杀死，而杀死他的人，就是杀死雷叶儿、雷大当家的袁帮主的人。荒唐！这这这，凶手杀人，你如何知道？据我所知，阎王爷杀人索命前都会提前通知的，而雷叶儿、雷大当家、袁老帮主都是被提前告知过的。而昨夜，我潜入袁之义住处，找到了这个。阎王爷要他三更死，定不会留他到五更。哦，阎王三更还是要留他搞什么？你不是说过苏放被催眠过吗？事实上，是我们第一次重逢之后，我就一直被人催眠。我不知道对方是谁，到底为什么要这样做，偏偏选中了我。脑子里全是那些杀人的画面，杀害雷叶儿、雷耀，还有袁傲天，那些画面都特别清晰。要不是我突然恢复了记忆。我还真以为自己是杀人凶手呢。要这么说，催眠苏放的人对案情十分的熟悉，那么这个凶手应该不会是他人。昨天，他又试图对我催眠。明日三更，去杀掉燕之意。要我今天晚上去县衙大牢。杀害袁之义，啊啊！那这不就是让你替他承认杀人罪名吗？哎，那你有没有看清楚那人是谁啊？他蒙着脸，我怕被他发现，所以不敢睁眼。那他的声音是什么样子的？他故意压低了声音，不过他是个男人，身材有点像杀害雷叶儿的凶手。你见过杀雷叶的凶手吗？我两个多月前就来了这里了。也就是说，你跟郝家彤是在同一个时间被甩到这里来的？应该是。我刚到就卷入了雷叶儿被杀的现场，我跟他并肩作战，可惜我掉落山崖，失去了记忆。最终，雷叶儿还是被杀了。凶手有什么特征吗？他蒙着脸，胸口被我用刀划了一个很深的伤口。划
皇上曾下旨，派永宁王作为钦差亲临本殿。一直是两大帮派的天下。我两个多月前就来了这里了。我是不是活不过今晚了？放心吧，里外那么多人保护你呢。过了今晚，你就是打破谣言的英雄了。嗯、过了五更，就应该算是我们赢了。现在已经是四更了。哟，这各位主事的都在呢。哎，别别站着。哎，我给你们准备了上好的陈年佳酿，还有镇上最好的厨子炒的拿手菜。来来来，进来尝尝。哎、这菜呀、啊，趁热吃最好了。我把这酒给你们倒上啊。来来来。还傻站着干嘛？快快快，进来进来，来尝尝这酒，好喝着呢。袁之意，我要是你，我就不会进去喝这杯酒。你到底是谁？哎，我我还能是谁呀、啊？我我是县令啊。哎，这欧姑娘，欧姑娩，欧姑娘，欧姑娘，你这是要做什么呀？哎，欧姑娘，哎。你的演技可真够超群啊，永宁王。永宁王，王爷，什么王爷呀？你们几个也太看得起我了。我我就这么这么大一点的一一个县令，什么永宁王，怎么可能会是永宁王呢？你看，哎，快快快，把门打开。皇上不是半年前下了圣旨。赐功绩显赫的永宁王为钦差吗？富临水镇，平复两邦之乱。两位客官有所不知啊，多年以来，本县治安都较为混乱，历任几届县令都难有改观。半年前，皇上曾下旨，派来一位钦差王爷治理本县，但时至今日，仍未见其人。我看，你就不用再演了吧。没想到，你们竟然能说出我的身份。只要想查，就没有查不出来的。只是王爷能把这穷酸可怜的县令演得入木三分，真是让我佩服。其实露馅的不只是王爷，还有你的属下莫问。我刚到。就卷入了雷耶尔被杀的现场，我跟他并肩作战，可惜我掉落山崖，失去了记忆。最终雷耶尔还是被杀了。凶手有什么特征吗？他蒙着脸，胸口被我用刀划了一个很深的伤口。原来你的计划是利用雷耶之死。挑起两邦的矛盾，则你不费一兵一卒，坐收渔翁之利。但是上官的出现，啊，我们是从遥远的西域过来的。啊，西西西域啊！让王爷您改变了计划，于是你先让莫问将雷叶尸体盗走。然后在棺木上留下讯息。正月十五之前，令妹与你重聚。你利用雷帮主恐惧的心理，诱他上钩。正月十五元宵之前，望元叔跟我一同住进。县衙大牢。
最后利用监狱的假密室。完成了你的杀死两大帮主，引起两方相争的目的。袁之义、雷云、雷鸣，明年的今天，就是你们几个的忌日。拉出去斩了！不要杀我！放开我！放开我！放开我！不要杀我！放开我！放开我！放开我！放开我！我不要杀我呀！放开我！放开我！啊！你站住！你这个杀人狂！本王在朝里有个称号，他们都叫我小阎王。我若要人死，还没谁能活得下来。从头到尾，我们都被你设计了。本王不过是顺水推舟。为什么催眠我？莫问这个傻小子，居然被你迷得神魂颠倒。无论如何都要留下你。于是他就想了个蠢办法，把你最好的朋友苏放催眠。而你，为了营救你最好的朋友，会一辈子留在这里。这不可能的，都是在骗我。他这么做，我也很生气。险些坏了我的大事！你不是已经惩罚过他了吗？看来什么都逃不过欧姑娘的眼睛。那晚在翠花楼，莫大哥，你怎么了？莫问回来的时候一身伤，而且全是整齐的鞭伤。你明白这是站着不动，让你给打出来的。我养的一条狗，不听话。自然要打，他是，他跟你一样不是狗。好家伙，王爷，金船帮和赤水帮的劫难，是不是才刚刚开始？你说的没错，我既然来了，势必要对两个帮派进行大清洗。在你眼里，难道别人的命都不值得一提吗？变革势必要付出代价的，这里不会再有帮派之争，百姓也可以过上安宁的日子，这不是很好吗？和这个美好的结局比起来，死几个人算什么？你以为你是高高在上的王爷就可以肆无忌惮的杀人吗？他们凭什么为你的宏图大志牺牲啊？燕雀焉知鸿鹄之志？原以为。本王能说服他们为朝廷做事，看来是不可能的。道不同，不相为谋，只好成全你们了。王爷，王爷，莫大哥，您答应过我的，会放了他们。如果我改变主意了呢？求王爷放了他们吧！你骗我，你为什么一直都在骗我？我养了一条好狗，竟然为了儿女私情和我作对。好啊，把他们全杀了。莫万爷，所有人听令。你们快走，快走啊！
，老公，快走啊！走啊！住你了！给我杀了他！给我杀了他险了，什么叫你们这临水镇啊？那现在怎么办？赶紧撤呀！别管东西了，先离开临水镇，保命要紧。我觉得那个杀人狂一定不会轻易放过我们的。别说，还真有点舍不得他们的。喂，你当两天帮主过过瘾就行了，赶紧撤吧。你们三个先走吧。啊！哎，郝杰彤，你，你什么意思啊？你在等谁啊？你们不用管我了，你们先走吧。哎，郝家彤，我也很认真的告诉你，这事可由不得你，你必须跟我们回去，我要对你们每个人负责任。我要等他，哎、他一定会来的，我他一定会来的。我就知道，你一定会来的。快把我的包，快把我的包给我，快啊！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！不要！
属于你，你也不属于这个世界。快走！我走。这个世上你要找的东西，希望你喜欢。快走！只要护好自己。<音><音><音>